Ποιο λόγο πέτυχε η επανάσταση του 21 και άλλες επαναστάσεις προηγουμένως δεν είχαν πετύχει. Σίγουρα είναι πολύ παραγωγικό το μοντέλο, αλλά υπάρχει μια βασική αιτία, μια ιδιοποιώς διαφορά που δεν υπήρχε σε καμία άλλη επανάσταση πριν το 1821. Ο Κολοκοτρώνης το αναφέρει ξεκάθαρα στα απομνημονεύματά του. Αναφέρει ο γύρος του Μοριά. Από το πάρσιμο της Κωνσταντινούπολης ως τις ημέρες μας, πολλές φορές προσπάθησαν οι Έλληνες να πολεμήσουν τους Τούρκους, αλλά δεν πέτυχαν. Δεν πέτυχαν επειδή δεν είχαν τη θάλασσα. Γιατί από αυτά τα δύο στοιχεία, η γη και πέλαγος, το δεύτερο είναι το πολυτιμότερο για εμάς. Μετά τα ορλοφικά του 1770 είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ η ναυτική δύναμη σε ύδρα, σπέτσες, σάμο, ένωθράκες, γαλαξίδι και σε άλλα μέρη. Στον αγώνα το ελληνικό ναυτικό εμπόδιζε τη μεταφορά οθωμανικών στρατευμάτων από Ασία στην Ευρώπη και επίσης βοηθούσε πολύ στον ναυτικό αποκλεισμό των οθωμανικών φρούριων. Όπως φάνηκε και στους περσικούς πολέμους, γεωστρατηγικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις τον Αιγιακό και Νότιο Ελλαδικό χώρο αν δεν ελέγχεις τη θάλασσα και αν δεν εφοδιάζεις τον στρατό σου μέσα από τη θάλασσα. Έτσι οι Οθωμανοί όχι μόνο δεν μπορούσαν να εφοδιάζουν τα στρατεύματά τους, αλλά έπρεπε να πάνε στη Νότια Ελλάδα μετά από πολύμηνες εκστρατείες στην Ξηρά. Ο Μεχμέτα Λί και ο Ιμπραήμ, οι ηγέτες της Αιγύπτου, σωστά είχαν εκτιμήσει ότι η καρδιά των Ελλήνων ήταν η ναυτική τους δύναμη και η καρδιά της ναυτικής τους δύναμης ήταν ένα μέρος, η Ήδρα. Ο Μεχμέτα Λί είχε πάθει αιμονή με την Ήδρα και την αποκαλούσε «Μικρά Αγγλία». Μάλιστα, κατά της Ήδρας εκστράτευε ο Ιμπραήμ όταν τον εμπόδισαν οι μεγάλες δυνάμεις στο Ναβαρίνο το 